欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：网传，据说，听说，王一博人鱼又被造瓜，何时才能消停啊？网传等于小道消息。及张口即来的截图，据说等于自己空口无凭，靠自己臆想得来的依据。听说等于不想负责任，又想到处传谣而有的词。于是乎，当王一博的新电影《人鱼》又一次上热搜，并且这前缀还是网传时，就知道这个瓜有多么令人无语了。网传电影《人鱼》的女主是黄多多。就是黄磊老师的女儿，这个消息一经发出，那绝对是在互联网上引起了一股轩然大波。毕竟当年《爸爸去哪儿》中黄多多也是一个有相当话题度的小姑娘，如今跟电影人鱼扯上关系，那背后推这个热搜的人绝对不怀好意。有人想搞事情，有人想浑水摸鱼，有人想明褒暗贬，有人想挑拨离间。只能说不要催，不要猜，更不用相信这些所谓的爆料。一旦有什么事情，成尔导演是会自己上报纸登报的。毕竟导演跟影迷有个约定，以后电影上映的时候会通过报纸发个公告。因为他的很多影迷都不去上网冲浪，所以在一切还没有正式官宣之时，能够相信的也只有成尔导演的登报了。在目前电影人鱼已经绝对确认下来的演员王一博和王传君之中，很多营销号都下意识的将王传君忽略，任何有关人鱼的风吹草动就跟王一博挂钩。一会儿大肆传播人鱼在乌镇戏剧节开幕的时候已经开拍，王一博进组了；一会儿又传闻人鱼至今未开机，王一博已经空窗期八个多月了。那可真是什么话都被这些网传，据说、听说给说了。只不过王一博在拍《无名》的时候，因为剧组在上海拍摄，王一博被黑子们嘲笑足不出户。结果这部电影拍摄完成之后，王一博直接成为了成尔导演的灵感缪斯。这作品还没有上映，就已经预定好了下一次合作，《无名》但是多国上映。王一博在拍摄《长空之王》的时候，黑子们又一次嘲笑王一博没有工作。所谓的在剧组拍戏都是假消息来维稳粉丝的，即便是粉丝们言之凿凿，王一博已然进组，黑子们依然嘴硬，王一博是在做戏。可结果呢？《长空之王》不仅口碑票房双丰收，更是作为展示我国重器的一部影片而出口国外。王一博的首部一番大男主电影着实令人瞩目，而今《人鱼》几乎是遭受与这两部影片同样的待遇，各种造谣与猜测。王一博又一次被黑子们嘲笑八个月不工作了。咱就是说，各位黑子们能够承受《人鱼》最终的口碑与票房，以及给王一博带来的实际吗？黑子们越黑。就代表王一博又有好消息了，期待吧。黑子又破防，王一博出演人鱼被质疑，他们才知道有这资源。不出大家所料，王一博又引起黑子们为他冲锋了。人鱼备案了，这个资源一下子被推了上来，而主演王一博又一次被内娱讨论。承担王一博主演的三部电影票房基本都维稳在十亿左右，与那些二十亿以上票房的不能比。但如果一部电影的对比只有票房的话，那就狭隘了。作为一个电影新人，王一博的无名让他成为最受传媒关注男演员，《长空之王》下放各乡镇让大家免费观看，热烈献礼亚运请全国大学生观看。这其中的含义不需要所谓的票房来定义，但是很可惜，太多人盯着这票房不放了。
。对于这三部作品的票房，黑子们甚至希望他此生不再有电影资源。于是，当人鱼的演出名单中依旧有王一博时，言语之间那股子酸劲儿真的是跃然纸上啊！对于导演程耳，对于王一博的偏爱。似乎从他们开始宣传《无名》时就已经开始了。他无数次表达自己对王一博的喜欢，认真回答粉丝们对于后续合作的疑问。即便那时候《无名》刚刚上映，也许票房会只有一两亿。在《无名》上映的第二天，也就是2023年1月23日，程耳就在《无名》官博发文就暗示了这件事。并之后的路演中宣布，依然会跟王一博合作，并在亚洲多处取景。程耳当时的表情是无比的开心，脸上始终微笑，可见他早就在跟王一博的合作中认可了他的表演及一博人格魅力。甚至可以说，不管无名票房如何，口碑如何，他都会跟一博合作，并。且让所有人都知道，王一博是优秀的电影演员，这一点毋庸置疑。从人鱼的简介来看，这部作品那是妥妥的文艺片了。而且王一博的人设大概率是个懵懂少年，与无名的叶先生截然相反。既然是文艺片，那么大概率在此后上映之时，又会被不少网友吐槽看不懂、故弄玄虚。此类的话了，票房大概率也就基本维稳在无名的票房上。如果真是这样，那王一博又多了一个可以被黑子们嘲笑的点了。但黑子们对于王一博能得到这个资源依然愤怒。也许是黑子们看了人鱼，觉得这部作品能够有冲奖的可能，还是在他们看来，王一博的三部电影成绩不佳。业内应该放弃王一博，不再给他任何资源。如果他们真的如此天真，那可就太令人难以置信了。毕竟黑子们口中的“扑”，对于资本来说那可是赚。也不看看作品的成本有多少，那些动不动上几个亿特效的作品能一样吗？《无名》刚刚上映，前途未知时，程耳就认定了王一博。甚至在一开始无名口碑不佳，王一博被全网讨伐时，他都没有甩锅王一博，如同当年的上海堡垒一般甩锅流量，而是坚定地告诉所有人，王一博很好，是导演没有做好，并且他们未来还会继续一起合作，会拍人鱼，即便那时候的人鱼还只是人鱼，除了名字什么都没有，但导演程耳已经定了。主演王一博也已经定了。作为一个新人电影演员，能够被学院派电影导演如此器重，不在乎成绩得使用，难怪黑子们又破防了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。